আসসালামু আলাইকুম আইসিটি বাংলাদেশ নিবেদিত আমি মাহিনুর রহমান হৃদয় আইসিটি ফর অল ট্রেনিং এ পেরিফেরাল ডিভাইসেস পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পেরিফেরাল ডিভাইস সম্পর্কে ধারণা দেব ইনশাআল্লাহ তো চলুন শুরু করি হোয়াট ইজ পেরিফেরাল ডিভাইস পেরিফেরাল ডিভাইসটা কি একটু দেখি আমরা এ পেরিফেরাল ডিভাইসেস ইজ অ্যান ইন্টারনাল অর এক্সটার্নাল ডিভাইসেস অর্থাৎ একটা পেরিফেরাল ডিভাইস কিন্তু ইন্টারনালও হতে পারে এক্সটার্নালও হতে পারে দ্যাট কানেক্ট ডিরেক্টলি টু এ কম্পিউটার অর আদার ডিজিটাল ডিভাইস এই পেরিফেরাল ডিভাইসগুলো কিন্তু একটা ডিভাই কম্পিউটার এবং অন্যান্য যে ডিজিটাল ডিভাইসগুলো আছে সেগুলোর সাথে কিন্তু এরা কানেক্টেড থাকে ডাইরেক্টলি কানেক্ট থাকে বাট ডাজ নট কন্ট্রিবিউট টু দ্য কম্পিউটার্স প্রাইমারি ফাংশন তারা কিন্তু কম্পিউটারে যে প্রাইমারি ফাংশনগুলো আছে যেমন সিপিইউ যেভাবে কাজ করে তারপরে সিপিইউর যে যোগ বিয়োগ গুণ তারপরে হচ্ছে লজিক্যাল কাজ করা এই সব ফাংশনালিটির মধ্যে তারা কিন্তু কন্ট্রিবিউট করতে পারে না অবদান রাখতে পারে না সাসেজ কম্পিউটিং অর্থাৎ কম্পিউটিংয়ের মধ্যে তারা কিছু রাখতে পারে না কন্ট্রিবিউট করতে পারে না ইট হ্যালস অ্যান্ড ইউজার্স অ্যাক্সেস অ্যান্ড ইউজ দ্য ফাংশনালিটি অফ দ্য কম্পিউটার এর এটি হেল্প ইউজারদেরকে হেল্প করে বিভিন্ন রকম অ্যাক্সেস নিতে বিভিন্ন বিভিন্ন কিছু অ্যাক্সেস নিতে অ্যান্ড ইউজ দ্য ফাংশনালিটিস অফ কম্পিউটার অর্থাৎ একটা কম্পিউটার বিভিন্ন ফাংশনালিটি কীভাবে ব্যবহার করবে এই জিনিসগুলোর জন্য এই পেরিফেরাল ডিভাইসগুলো ব্যবহার করে অর্থাৎ পেরিফেরাল ডিভাইসগুলো সাহায্য করে এই পেরিফেরাল ডিভাইসেস ইজ অলসো কল্ড এ পেরিফেরাল অর্থাৎ পেরিফেরাল ডিভাইসগুলোকে ডিভাইস ডিভাইসেসকে বলা হয় পেরিফেরালও বলা যায় কম্পিউটার ফেরিফেরালও বলা যাবে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস অথবা আইও ডিভাইস তাহলে আমরা ফেরিফেরাল শুধু পেরিফেরাল ডিভাইসকে ফেরিফেরাল ডিভাইসই চিন ডিভাইস নামেই চিনব তা না আমরা কিন্তু ফেরিফেরালও বলতে পারি কম্পিউটার ফেরিফেরালও বলতে পারি ইনপুট আউটপুট ডিভাইস অথবা আইও অর্থাৎ ইনপুট আউটপুট ডিভাইসও বলতে পারি ফেরিফেরাল ডিভাইসেস ক্যান বি ইন ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার কানেকশন টাইপ অফ দ্য সিস্টেম অ্যান্ড ডাটা ট্রান্সমিশন ডিরেকশন ডিস ডিরেকশন অর্থাৎ পেরিফেরাল ডিভাইসগুলোকে আমরা বিভিন্ন ডিফারেন্ট বিভিন্ন টাইপের বাক করতে পারি বিভিন্ন কানেকশন টাইপের উপর ভিত্তি করে সিস্টেমের কানেকশন টাইপের উপর ভিত্তি করে এবং ডাটা ট্রান্সমিশন ডিরেকশনের উপর ভিত্তি করে দিকের উপর ভিত্তি করে আমরা কিন্তু পেরিফেরাল ডিভাইসগুলোকে বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করতে পারি যে একটা হচ্ছে কি ইন্টারনাল পেরিফেরাল ডিভাইস আর একটা হচ্ছে কি এক্সটার্নাল পেরিফেরাল ডিভাইস ইন্টারনাল মানে হচ্ছে যেটা যে ডিভাইসগুলো সিস্টেমের অভ্যন্তরে থাকে অর্থাৎ ভিতরে থাকে সেই ডিভাইসগুলোকে বলা হয় ইন্টারনাল পেরিফেরাল ডিভাইস আর যে ডিভাইসগুলো এক্সটার্নাল অর্থাৎ বাহির থেকে দেখা যায় বাহিরে থাকে সিস্টেমের বাহিরে থাকে কেসের বাহিরে থাকে তাকে বলা হয় এক্সটার্নাল পেরিফেরাল ডিভাইস তো চলুন ইন্টারনাল পেরিফেরাল ডিভাইস ইন্টারনাল পেরিফেরাল ডিভাইসেস আর জেনারেল লোকেটেড ইনসাইড দ্য কম্পিউটার সিস্টেম কেস অ্যান্ড নেম ইন্টারনেট বিকজ অফ দেয়ার লোকেশন অর্থাৎ ইন্টারনাল পেরিফেরাল ডিভাইসেসগুলো ডিভাইসেস হচ্ছে কি কোথায় থাকে জেনারেলি সাধারণত তারা কোথায় থাকে ইনসাইড দ্য কম্পিউটার সিস্টেম কেস অর্থাৎ কম্পিউটার সিস্টেম কম্পিউটার সিস্টেমে যে কেসটা আছে অর্থাৎ আমরা যে ক্যাসিং বলি ওই ক্যাসিংয়ের ভিতরে কিন্তু তারা লোকেটেড তারা অবস্থান করে এই জন্য এদেরকে ইন্টারনাল পেরিফেরাল ডিভাইস আমরা বলতে পারি হেয়ার আর সাম ইন্টারনাল পেরিফেরাল ডিভাইস কিছু আপনাদের সামনে কিছু পেরিফেরাল ডিভাইস ইন্টারনাল পেরিফেরাল ডিভাইস উপস্থাপন করা হয়েছে যেমন সিডি রম গ্রাফিক্স কার্ড নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড টিভি কার্ড সাউন্ড কার্ড ইউএসবি কার্ড এই কার্ডগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত একটু বর্ণনা আমরা দেখব পরবর্তী স্লাইডগুলোতে প্রথমে সিডি রম সিডি মিন্স কম্প্যাক্ট ডিস্ক আবার বলতেছি সিডি মিন্স কম্প্যাক্ট ডিস্ক সিউ এম পি এস সি টি ডি আই এস সি কম্প্যাক্ট ডিস্ক এরপর হচ্ছে রম সিডি রম রিড অনলি মেমোরি এই সিডি রমের কাজটা কি আমরা সবাই জানি সিডি রমটাকে আমরা যে সিডিটাকে বলা হয় ডিজিট অপটিক্যাল ডিজিটাল অপটিক্যাল ডিস্ক অর্থাৎ এরা আলোক রক্সির মাধ্যমে ডাটা রিড রাইড করতে পারে এই সিডিটা আমরা কি করতে পারি এই সিডিটা আমরা জানি আজ থেকে দশ বছর আগে যদি আমরা চিন্তা করি আমরা কিন্তু এই সিডি ব্যবহার করে বিভিন্ন রকম মুভি দেখেছি বিভিন্ন রকম এই বিবাহ অনুষ্ঠানে এই ভিডিও এই এই সিডির মধ্যে ক্যাপচার করে রাখা হতো তো এই সিডিটা আমরা বিভিন্ন রকম অডিও ভিডিও ডাটা অর্থাৎ ডাটা স্টোর করার জন্য আমরা হার্ড ডিস্ক অর্থাৎ হার্ড ড্রাইভ হিসাবে স্টোরেজ ডিভাইস হিসাবে আমরা এটাকে ব্যবহার করতাম অনেকেই এখনও করে যেমন আমরা উইন্ডোজ বুথে বল করার সময় উইন্ডোজ সরি উইন্ডোজ সেট আপ দেওয়ার সময় আমরা এই সিডি কালেক্ট উইন্ডোজটা কালেক্ট করার সময় কিন্তু আমাদের সিডির মধ্যে দোকানে গেলে আমরা কিন্তু উইন্ডোজে সিডি খুঁজে উইন্ডোজ ইনস্টল করতাম একসময় ছিল তো এটার জন্য
গ্রাফিক্স কার্ড এই যে গ্রাফিক্স কার্ড গ্রাফিক্স শব্দটা দেখলে আমরা মনে আমরা চোখে যেটাই দেখি সৌন্দর্য সেটাই হচ্ছে গ্রাফিক্স এত কালার তারপরে অ্যানিমেশন এগুলোই হচ্ছে গ্রাফিক্স এই যে গ্রাফিক্স কার্ডকে এই গ্রাফিক্স কার্ডটা আপনাকে এক্সট্রা কিছু ফিচার্স আপনাকে কম্পিউটারের কাছে কি করবে সংযুক্ত করবে যেমন ধরেন আপনার সিস্টেম আপনার কম আপনি একটা কম্পিউটার ব্যবহার করতেছেন আপনি কম্পিউটার ব্যবহার করে আপনার কম্পিউটারের মধ্যে প্রত্যেকটা কম্পিউটার একটা গ্রাফিক্স থাকে নির্দিষ্ট একটা গ্রাফিক্স থাকে নির্দিষ্ট একটা গ্রাফিক্সের জন্য মেমোরি বরাদ্দ থাকে যেমন ইন্টেলের মধ্যে মিনিমাম দুই জিবি গ্রাফিক্স থাকে তারপর তিন চার জিবি গ্রাফিক্স থাকে এভাবে শেয়ার গ্রাফিক্স থাকে তো আপনি চাচ্ছেন কি আপনি এই গ্রাফিক্সটাকে একটু ডেভেলপ করবেন কেন ডেভেলপ করবেন কারণটা হচ্ছে কি আপনি যে গ্রাফিক্স আপনি চান হচ্ছে গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে আপনি ভিডিও এডিটিং করতে চান অথবা আপনি গেমিং করতে চান তাহলে তখন আপনার কী হয় আপনার পিসি আপনার কম্পিউটারের জন্য একটা হাই পারফরমেন্স গ্রাফিক্স কার্ড প্রয়োজন হয় যা আপনার পিসিটা একটু ভালো গ্রাফিক্স থাকলে আপনার আপনার কাজগুলো সহজ হয় আপনি কাজগুলো স্মুথলি করতে পারেন এই জন্য আপনার এক্সপানশন স্লট অর্থাৎ মাদার বোর্ডের মধ্যে ইন্টারনালি এক্সপানশন স্লটের মধ্যে আপনার অর্থাৎ আমরা গ্রাফিক্স কার্ডটা যেই স্লটের মধ্যে অ্যাড করে সংযুক্ত করি সেটাকে বলা হয় এক্সপানশন স্লট অথবা গ্রাফিক্স স্লট এই স্লটের মধ্যে আমরা অ্যাড করে এই গ্রাফিক্সের সুবিধাটা পাই এই গ্রাফিক্সটা একটু প্রায় যে টু জিবি টু জিবি ডিডিআর ফোর ডিডিআর ফোর ডিডিআর থ্রি ডিডিআর ফাইভ এই যে এই কোয়ালিটি যদি আপনি নিতে চান তখন আপনার একটু এক্সপেন্সিভ হয় গ্রাফিক্স কার্ডটা সাধারণত আপনাদের সামনে যেটা আগে এই গ্রাফিক্স কার্ডটা উপস্থাপন করা হয়েছে সেটা কিন্তু হাইলি গ্রাফিক্স অনেক অনেক ভালো একটা গ্রাফিক্স যেন একটু হাই দামি গ্রাফিক্স এই এই গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করার আরও কিছু সুবিধা আছে আপনি চাইলে মনে করেন অনেকে ডুয়েল মানি ডুয়েল মনিটর ইউজ করতে চাই ট্রিপল মনিটর ইউজ করতে চাই এখন আমরা যদি একটা পিসিতে একটা পিসিতে চাইলে অনেক মাদার বোর্ডে থাকে দুইটা ব্যবহার করা যাবে একটা হচ্ছে ভিজিএ আরেকটা হচ্ছে এসডিএমএ তো আপনি যদি তিনটা ব্যবহার করতে চান এখানে আপনাকে এই গ্রাফিক্স কার্ডগুলো আপনাকে আরও দুই একটা ডিসপ্লে সেই আপনার কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করার সুযোগ করে দেয় এইভাবে চাইলে আরও অনেকগুলো ফিচার্স আছে আপনি স্পিডে আপনার গ্রাফিক্যালি কাজগুলি স্পিডে করতে পারবেন অনেক স্মুথে করতে পারবেন এটাই হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ডের কার্ড এর পরবর্তীতে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড নিক আমরা যেই নেট এই ইন্টারফেস কার্ডটাকে সংক্ষেপে নিক বলি এনআইসি নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড এই নিক কার্ডের কাজটা কি আমরা এই নিক কার্ডের মধ্যে একটা পোর্ট দেখতে পাচ্ছি দুইটা লাইট আর একটা পোর্ট দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ল্যান্ড পোর্ট অথবা ইথারনেট পোর্ট বলে অর্থাৎ এই পোর্টের সাথে আমরা যে ল্যান্ড কেবল বলি ওই ল্যান্ড কেবলটা কানেক্ট করা হয় এই যে আপনি ধরেন আর প্রত্যেকটা মাদার বোর্ডে আমরা জানি একটা আপনারা দেখেছেন সবাই একটা পোর্ট থাকে ল্যান্ড পোর্ট এই সেটা হচ্ছে ল্যান্ড পোর্ট অনেক পুরোনগুলো পোর্ট থাকে কিন্তু একটাই ল্যান্ড পোর্ট থাকে ওই কোনো কারণে মনে করেন আপনার ল্যান্ড পোর্টটা কাজ করতেছে না তখন আপনি কি করতে পারেন আপনি আর এক্সপানশন স্লটের মধ্যে ইন্টারনালি ইন্টারনালি এক্সপানশন স্লটের মধ্যে আপনি একটি ল্যান্ড কার্ড কী করতে পারেন অ্যাড করতে পারেন অ্যাটাচ করতে পারেন তখন আপনি ওই ল্যান্ড কার্ডে ল্যান্ড এই ল্যান্ড কার্ডের মাধ্যমে আপনি ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন আপনি ল্যান্ড কানেকশন করতে পারেন তো এটার জন্য আমাদের ল্যান্ড কার্ডের প্রয়োজন হয় টিভি কার্ড তো বর্তমানে আমরা অনেকেই কিন্তু কম্পিউটারের মধ্যে টিভি দেখতে অভ্যস্ত টিভি দেখি আগে আমরা টিভি কার্ড ব্যবহার করতাম অনেক সময় এই টিভি কার্ডটা কি করে আপনার কম্পিউটারের মধ্যে এই যে পিসিএ স্লট আছে ওই স্লটের মধ্যে আপনি কি করতে পারেন এই কার্ডটা অ্যাড করে সংযুক্ত করে মার্ডার বোর্ডের সাথে আপনি টিভি দেখতে পারেন অর্থাৎ আপনি টিভি আমরা যে টিভি কিনে থাকে এল সি ডি এল ইডি টিভি কিনে থাকে আপনি কিন্তু আপনার মনিটরের মধ্যে আপনি এই কার্ডের মাধ্যমে আপনি টিভি দেখতে পারেন এই সুবিধাটা দিয়ে থাকে হচ্ছে টিভি কার্ড এই পরবর্তীতে ইউএসবি কার্ড ইউএসবি এটা একটু সবার জন্য প্রয়োজন এটা সবাই হয়তো বা এটা কিনে ব্যবহার করে কারণ আমাদের কম্পিউটারে সবচেয়ে বেশি যে পোর্টের ব্যবহার হয় একটা কম্পিউটার আপনি একটা কম্পিউটার ব্যবহার করেন আপনি আপনি সবাই জানে আপনার যে একটা কম্পিউটার যদি আমি ব্যবহার করি একটা কম্পিউটারের মধ্যে সবচেয়ে যে পোর্টের বেশি ব্যবহার হয় সেটা হচ্ছে ইউএসবি পোর্ট অর্থাৎ ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস প্রত্যেকটা মাদার বোর্ডে মিনিমাম চারটি মিনিমাম দুইটি মিনিমাম দুইটি চারটি ছয়টি আটটি এরকম পোর্ট থাকে অর্থাৎ ইউএসবি পোর্ট থাকে অনেকের আরও বেশি প্রয়োজন হয় তখন কি করে সে দুইটা থাকলে তার চারটা প্রয়োজন আটটা প্রয়োজন প্রয়োজনের কোনো শেষ নাই তখন কি করে আমরা এক্সপানশন স্লটের মাধ্যমে পিজিএ স্লটের মাধ্যমে ইউএসবি কার্ড অ্যাড করি টি টিক টিভি কার্ডের মতো নিক কার্ডের মতো গ্রাফিক্স কার্ডের মতো এই অ্যাড করে এক্সট্রা অ্যাড করে তখন কিন্তু আমি এই যে ইউএসবি কার্ডের সুবিধাটা
অথবা এখানে অনেক সময় ইউএসবি 2 পয়েন্ট থাকে আবার ইউজারের প্রয়োজন ইউএসবি 3 পয়েন্ট সেই জন্য কিন্তু সে চাইলে ইউএসবি কার্ড লাগাইতে পারে তারপরে তার কিন্তু এই মাদার কোম্পানি দিয়েছে চারটা ইউএসবি তার কিন্তু 6 7টা লাগতে 7টা লাগতেছে তখন কিন্তু সে চাইলে ইউএসবি একটা এক্সট্রা ইউএসবি কার্ড ব্যবহার করে কিন্তু সে তার কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারতেছে এই জন্য আমরা ইউএসবি কার্ড ব্যবহার করি এরপর হচ্ছে এক্সটারনাল ফেরিফেরাল এক্সটারনাল ফেরিফেরাল ঠিক কি এক্সটারনাল ফেরিফেরাল ডিভাইসেস আর লোকেটেড আউটসাইড অফ দ্য কম্পিউটার সিস্টেম কেস এক্সটারনাল ফেরিফেরাল ডিভাইসগুলো লোকেটেড অবস্থান করে কোথায় আউটসাইড অফ দ্য কম্পিউটার সিস্টেম কেস অর্থাৎ কম্পিউটার সিস্টেমের কেসের বাইরে অবস্থান করে হচ্ছে এক্সটারনাল ফেরিফেরালগুলো যেটা আমরা চুপে দেখি কেসের ভিতরে থাকলে কেসে এই কেসে থাকাতে আমরা কিন্তু ডিভাইসগুলো দেখা হয় না কিন্তু আমরা যে এক্সটার্নাল ফেরিভাইস ফেরিভাইরাল ডিভাইসগুলো আছে যেগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাই যেহেতু কেসের বাইরে থাকে অর সেস ইস অ্যান্ড কানেক্টেড ডিফারেন্ট টাইপস অফ কানেকশন অ্যান্ড ক্যাবল অর্থাৎ এরা কি কীভাবে কানেক্ট থাকে আমরা স্লট যে ইন্টারনাল যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু সরি ইন্টারনাল যে ডিভাইসগুলো আছে ওই ডিভাইসগুলো কিন্তু আমরা স্লটের মাধ্যমে ম্যাক্সিমাম স্লটের মাধ্যমে কিন্তু মাদারবোর্ডের সাথে সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করি কিন্তু এক্সটার্নাল যে ফেরিভেরাল ডিভাইসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা ক্যাবলের মাধ্যমে কানেকশন দিয়ে থাকি বিভি অথবা ওয়ারলেস ওয়ারলেসের মাধ্যমে আমরা কানেকশন করি অথবা ক্যাবলের মাধ্যমে আমরা কানেকশন করি আমরা দেখি কিছু এক্সটার্নাল ফেরিফেরাল ডিভাইসেস সরি এটা আসলে এক্সটার্নাল এক্সটার্নালই হবে এক্সটার্নাল ফেরিফেরাল ডিভাইস এক্সটার্নাল সিডিরও আমরা দেখেছি ইন্টারনালের ক্ষেত্রে ইন্টার ইন্টারনাল সিডিরও আমরা দেখব এক্সটার্নাল সিডিরও এরপর হচ্ছে এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ অর্থাৎ এক্সটার্নালে আমরা কীভাবে হার্ড ড্রাইভ ব্যবহার করব সেটা দেখব এরপর হচ্ছে কিবোর্ড কিবোর্ড আমরা জানি মাউস প্রিন্টার স্ক্যানার স্পিকার ইউপিএস এগুলো তো আমরা দেখি এক একটা করে দেখি এক্সটার্নাল সিডি রোম আমরা এই সিডি রোমটা ব্যবহার সিডি রোমগুলো কিন্তু আমরা ব্যবহার করি সিডি রোমটা ব্যবহার করে কিন্তু আমরা সিডিকে এই রিট্রাইট করার ব্যবস্থা করি এই যে সিডিটা যেন আমরা ডাটাটা কপি করি সিডিটির মধ্যে ডাটা রাখি এটার জন্য আমাদের একটা কী লাগে সিডি রোম প্রয়োজন হয় এই যে এই সিডি রোমটা ব্যবহার করে আপনি এটা এক্সটার্নালি ইউএসবি এই যে ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে এটা আপনি এক্সটার্নালি সংযুক্ত করে এই এখানে সিডিটা অ্যাড করে আপনি সিডিটা ব্যবহার করতে পারেন যে কোনো সিডি কম্প্যাক্ট ডিস্ক ব্যবহার করতে পারেন এটা এক্সটার্নালি এটা আপনার সিস্টেমে ইন্টারনালি থাকবে না এটা আপনার এক্সটার্নালি থাকবে এরপর হচ্ছে এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ অর্থাৎ আমরা জানি হার্ড ড্রাইভটা কেন ব্যবহার করা হয় ডাটা স্টোর করার জন্য অর্থাৎ ডাটা কম্পিউটারে জমা রাখার জন্য সেকেন্ডারি মেমোরি হিসেবে আমরা হার্ড ড্রাইভগুলো ব্যবহার করি এই হার্ড ড্রাইভগুলো আসলে আমরা যদি ল্যাপটপ ব্যবহার করি ল্যাপটপের হার্ড ড্রাইভগুলো কিন্তু ইন্টারনালি থাকে তারপর আমরা যদি ডেস্কটপ ব্যবহার করি ডেস্কটপের হার্ড ড্রাইভগুলো ইন্টারনালি থাকে কোথায় কেসিংয়ের ভিতরে অর্থাৎ কে সিস্টেমের কেসের কম্পিউটার কেসের ভিতরে এখন আপনার কাছে যদি সবসময় প্যান ড্রাইভের মতো একটু এই বেশি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন যদি আপনার প্যান ড্রাইভ তো আপনার একশো আঠাইশ জিবি পর্যন্ত হয় আপনার যদি একটু বেশি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন যদি আপনার প্যান ড্রাইভ স্টোরেজ লাগে তাহলে মেমোরি লাগে তখন আপনি চাইলে এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ ব্যবহার করতে পারেন এক্সটার্নাল এসার সুবিধাটা কি আপনি এক্সটার্নাল একটা কভার নেবেন এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ এক্সটার্নাল একটা কভার নেবেন কভার হার্ড ড্রাইভের একটা কভার নেবেন কভার নেওয়ার পরে এখানে আপনি একটা ল্যাপটপ হার্ড ডিস্ক ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক কী করবেন অ্যাড করবেন অ্যাড করার পরে এই কানেকটরের মাধ্যমে এই কানেকটরটির মাধ্যমে অর্থাৎ এই ক্যাবলটির মাধ্যমে দিয়ে ক্যাবলটির মাধ্যমে আপনি আপনার কম্পিউটারের সাথে এটা কানেক্ট করবেন আপনার সিস্টেমের সাথে কানেক্ট করলে আপনি এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভটা ব্যবহার করতে পারেন এরপরে কিবোর্ড কিবোর্ড আমরা জানি কিবোর্ডের ডাটা অর্থাৎ ইউজার ইউজার থেকে ডাটা ইনপুট নেওয়ার জন্য অথবা ইউজাররা ডাটা ইনপুট নেওয়ার জন্য সিস্টেমের মধ্যে কম্পিউটারের মধ্যে তখন আমরা এক্সটার্নাল ফেরিফারাল ডিভাইস হিসেবে কিবোর্ড ব্যবহার করে থাকি যেটা আমরা বিভিন্ন সময় টাইপিং করে টাইপ করে ডাটা কম্পিউটারের মধ্যে প্রবেশ করে এরপর হচ্ছে মাউস আমরা মাউস জানি মাউসের কাজ হচ্ছে কী করে সে ক্লিক করবে হোক রাইট বাটন ক্লিক করবে লেফট বাটন ক্লিক করে আমরা বিভিন্ন সিগনাল পাস করি কোথায় কম্পিউটারের মধ্যে এই জন্য এটা এক্সটার্নাল এর এই জন্য এটা হচ্ছে কি একটা এক্সটার্নাল ফেরিফেরাল ডিভাইস এটা আমরা যেহেতু সিস্টেমের বাহিরে থাকে এই জন্য এই মাউসটাকে বলা হয় এক্সটার্নাল অর্থাৎ এটাকে আমরা ইন ইনপুট ডিভাইসে বলি এই পরিবর্তিত প্রিন্টার আমরা সবাই জানি প্রিন্টিং কেন করে কোনো আমাদের ডকুমেন্টের ডকুমেন্ট প্রিন্ট করতে হচ্ছে ছবি প্রিন্ট করতে হচ্ছে এই সবগুলো কাজে কিন্তু আমরা প্রিন্টিং ব্যবহার করি কালার তারপর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এটার জন্য আমরা প্রিন্টার ব্যবহার করি যেহেতু ইন
সিস্টেমের বাইরে অর্থাৎ স্ক্যানারের কাজটা কি কাজটা হচ্ছে কি সে আমি এখানে কোনো একটা ডকুমেন্ট দিল সে লাইটিং এর মাধ্যমে অর্থাৎ একটা রশের মাধ্যমে সে কি করবে লেজার লাইটের মাধ্যমে এই ডকুমেন্টটাকে স্ক্যান করবে স্ক্যান করে সেই সেটা ইনপুট হিসেবে সে কম্পিউটারে প্রেরণ করে কম্পিউটার সেটাকে রিসিভ করবে রিসিভ করার পরে আপনার যেটা ইচ্ছা আপনি প্রিন্ট করতে চাইলে প্রিন্ট করতে পারেন তারপরে আপনি সেটা এখানে স্টোর করে রাখতে চাইলে স্টোর করে রাখতে পারেন এই জন্য স্ক্যানারটা ব্যবহার করা হয় স্পিকার তাহলে স্পিকারটা ব্যবহার করি কেন আমাদের শুধু আমরা কিন্তু কম্পিউটার ব্যবহার করি সন্তুষ্ট না আমাদের সাউন্ড শুনতে হয় আমাদের মিউজিক শুনতে হয় আমাদের অনেক সময় টিউটোরিয়াল শুনতে হয় তাহলে এই সাউন্ডটা আমাদের লাগে এই সাউন্ডটার জন্য আমরা কি স্পিকার কম্পিউটার স্পিকার হিসেবে ব্যবহার করি মার্কেটে অনেক রকমের স্পিকার পাওয়া যায় ছোটো বড় কম দামি দামি অনেক রকম স্পিকার পাওয়া যায় যেহেতু এটা বাইরে সিস্টেমের বাইরে অবস্থান করে সেই জন্য এটাকে এক্সটার্নাল পেরিকাল ডিভাইস বলে এরপর হচ্ছে ইউপিএস ইউপিএস ইউপিএসটা কেন ব্যবহার করি ইউপিএসটা আমরা সচরাচর কিছু সময়ের জন্য ব্যাক আপ হিসেবে ব্যবহার করি অথবা অনেক সময় অনেকে ব্যবহার করে হচ্ছে ইউপিএস তার কারেন্টের যে শর্ট সার্কিট শর্ট সার্কিটের যে ধাক্কাটা থাকে এটা থেকে আমার কম্পিউটারটাকে একটু সিকিউর করার জন্য ইউপিএসটা অনেক সময় কাজ করে থাকে ধাক্কাটা কিন্তু ইউপিএস নেয় সেটা আমার মাদার বোর্ডে অথবা আমার কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাইতে যায় না তো এই জন্য ইউপিএস মেনলি ইউপিএসটা ব্যবহার করা হচ্ছে কি সেই জন্য আমার যে কিছু সময়ের জন্য আমার ব্যাক আপ প্রয়োজন হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল তখন আমার যে আমি যে কাজ করতেছিলাম আমি এক ঘন্টা ধরে কাজ করতেছিলাম ওইটা কিন্তু আমি সেভ করি নাই তখন হঠাৎ কারেন্ট যাওয়াতে কিন্তু ওইটা ডিলিট হয়ে যেতে এটা রিমুভ হয়ে যেতে আপনার কম্পিউটার যখন আবার কারেন্ট যখন আসবে কম্পিউটার যখন ওপেন করবেন তখন কিন্তু এটা আপনি পাবেন না কারণ এটা আপনি সেভ করে নেই তখন এই ইউপিএসটা কিছু সময়ের জন্য ব্যাক আপ হিসেবে আপনার এক ঘন্টা যদি আপনি একটু বেশি বোল্টেন নেন তাহলে বেশি কম হলে কম সময় পর্যন্ত আপনাকে ব্যাক আপ দিয়ে থাকে এই জন্য আমরা ইউপিএসটা ব্যবহার করি এরপর হচ্ছে প্রজেক্টর তাহলে প্রজেক্টর ব্যবহার করি আমরা মাল্টিমিডিয়া ক্লাস ক্লাসের জন্য আমরা প্রজেক্টর ব্যবহার করি এই প্রজেক্টরের ব্যবহার আমরা দুই হাজার তেরো সাল থেকে দেখে যাচ্ছি আমাদের অনেক সময় মাল্টিমিডিয়া নতুন নতুন যখন বাংলাদেশ আইসিটির দিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল দুই হাজার চোদ্দোয় ভারতে ভারতের দিকে তেরো চোদ্দোই দিকে এইভাবে তখন আমরা কিন্তু অনেক মাল্টিমিডিয়া ক্লাস দেখি এই প্রজেক্টের মাধ্যমে এখনও এই অনেক ব্যবহার আছে অনেক প্রচলন আছে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ক্লাসে বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে এই মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে কিন্তু আমরা আমাদের অনলাইন এই ক্লাসগুলো করে থাকি সরি আমাদের অফলাইন ক্লাসগুলো করে থাকি যেভাবে যেমন আপনি একটা ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিং করতেছেন আপনি একটা কোর্স করতেছেন তখন কিন্তু আপনাকে তারা এই প্রজেক্টের মাধ্যমে কিন্তু ক্লাস নিয়ে আপনাদের সামনে বড় স্ক্রিনের মধ্যে আপনাদের সামনে তারা ক্লাসগুলো নিয়ে থাকে এটাই হচ্ছে প্রজেক্টর যেহেতু এটা আমরা এক্সটার্নালি ব্যবহার করি এই জন্য এটাকে এক্সটার্নাল ফেরিফার ডিভাইস বলে আবার কনকুলেশন হোয়াট উই লার্ন ফ্রম টু ডেজ লেসন আজকের এই লেসনটা থেকে আমরা কী শিখতে পারলাম আমরা শিখে যদি নিজেকে একটু প্রশ্ন করি তাহলে হোয়াট ইজ ফেরিফারাল ডিভাইস ফেরিফারাল ডিভাইসটা কী টাইপস অফ ফেরিফারাল ডিভাইস আমরা টাইপস অফ ফেরিফারাল ডিভাইস সম্পর্কে জেনেছি একটা হচ্ছে ইন্টারনাল আর একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল আমরা ইন্টারনাল ফেরিফারাল ডিভাইস সম্বন্ধে জেনেছি আর হচ্ছে এক্সটার্নাল ফেরিফারাল ডিভাইস সম্পর্কে জেনেছি তো ধন্যবাদ আপনাদেরকে এই লেসনটি দেখার জন্য পরবর্তী লেসনটি দেখার জন্য আপনাদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে আল্লাহ হাফেজ